돈 모아 기차역에서 내려가지고 찾아가기 때문에 오늘은 조금 더 수월하게 기차역을 찾을 수 있겠네요. 여기까지 온 그랩이나 볼트 비용보다 더싼것 같습니다. 뭐한 100밭 정도 내고 왔는 것 같은데 기차 비용이 진짜로 와 10분의 1 정도로 더 저렴하네요. 일단 방탄이 도착하면 밥을 조금 먹고 돌아다녀 보도록 하겠습니다. 네, 그러면 기차 기다렸다가 탑승해 보도록 할게요. 4시 15분이랑 9시 2분에 이제 방콕으로 돌아가는 기차가 있는데 여기 방타임은 제가 알기로는 4시에 뭐 이제 종료가 되는 걸로 알고 있거든요 방타임까지 오는데 한 30분 정도 걸린 것 같은데 기차가 너무 연착이 돼서 시간이 별로 없습니다 그래서 별궁을 먼저 보고 밥을 먹도록 할게요 차역에서 방파인 별궁까지는 한 1.1km인가 떨어져 있어가지고 걸어서 올 수도 있지만 시간이 부족해서 네. 오토바이 택시를 탔고 오토바이 택시 비용은 20바시네요. 그럼 한번 들어가 보도록 할게요. 방파인 별궁도 한쪽에 어, 군부대가 관리를 하는 것 같네요. 그래서 한쪽에 영상 촬영은 불가능하고 네. 입장료는 100바시라고 합니다. 사진 촬영이 되는지 한번 여쭤보고 사진을 남길 수 있는 사진을 한번 남겨보도록 할게요 그리고 오늘 반바지를 입고 왔는데 반바지가 안 된다고 하네요 안쪽에 렌트는 없고 들어가서 백바 주고 구매를 해야 된다고 합니다 그럼 한번 구경해보고 보도록 하겠습니다 다 둘러보고 나왔고 이게 사진으로는 잘 전달이 될지 안 될지는 잘 모르겠습니다 새소리나 아니면 사진으로 담지 못하는 느낌이란 게또 있으니까 네 그건 잘 모르겠네요 
네, 일단 4시가 거의 다 돼가지고 문 닫을 시간이 다 돼서 네 나왔고 아까도 말했듯이 어, 기차 시간이 조금 애매해서 바로 돌아가는 거는 좀 그렇고 근처에서 네, 밥을 먹고 9시 기차를 타는 게 맞지 않나 네 생각이 듭니다 근처에 밥집 찾아가지고 밥 먹고 그 다음에 카페 가서 시간 좀 때우다가 저녁에 네 저녁 기차를 타고 방콕으로 다시 돌아가 보도록 하겠습니다 평타임 별장 근처에는 밥집이 별로 없습니다 거의 뭐 초등학교, 중학교 그 정도 되는 이제 학교밖에 없어가지고 앞에 군것질 거리밖에 없더라고요 그 밑으로 한 800m 정도 걸어와가지고 강변에 있는 음식점으로 왔습니다 그냥 간단하게 밥이랑 맥주 한잔 먹고 그 다음에 카페 가서 시간 좀 보내다가 기차 역하서 기다리면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 이게 4시랑 9시 사이에 기차가 없으니까 시간대가 되게 애매해지네요 버스가 있는지도 조금 찾아보고 만약에 된다면 뭐 로또나 버스를 타고 가는 방법도 조금 생각을 해봐야 될것 같네요 여기 강변에 있는 음식점이라 네, 뷰는 좋습니다 이렇게 보시면 아, 아까 방파인 별장에 대해서 조금 이야기를 하자면 아유타야 시대 때 17세기에 지어진 네, 별장이고 왕족 별장으로 꾸준히 쓰이다가 아유타야가 이제 범한테 멸망을 할때 아예 완전히 소실되었다고 합니다 방파인 여름 별장에서 라마 옷에 왕비가 죽는 사건이 발생을 하는데 옆쪽에 흐르는 짜오프라야 강을 따라 왕비가 시암에서 방파인으로 오는 와중에 방파인 근처에서 이제 배가 침몰을 했다고 합니다 그때 한살 애기랑 같이 떨어져 가지고 이제 물에 빠졌는데 태국인들이 그냥 물에 빠진 왕비와 애기를 지켜볼 수 밖에 없었다고 합니다 그 이유는 태국에는 그때 신분 제도가 있었고 뭐 왕조 몸에 손을 댔다가는 안 그래도 죽임을 당할 게 뻔하기 때문에 그렇게 순환타 왕비랑 그 다음에 한살배기 애기가 죽고 그 다음에 이제 라마옹세 네, 줄라롱컨 대왕이 제도를 이제 점차 점차 없앴다고 합니다 그렇게 바뀌었다고 하네요 오늘 그냥 무난하게 볶음밥을 해줬고 네, 맥주 한 병이랑 밥 먹어보도록 하겠습니다 밥은 다 먹고 이제 나왔는데 방콕으로 가는 방법을 여쭤보니까 어, 랑시까지 20바시면 갈수 있다고 해가지고 네 한번 가보도록 하겠습니다 어떻게 될지 모르겠지만 네 커피를 한잔 먹으려고 그랬는데 네 가고 돌아가서 커피를 먹으면 될것 같습니다 어디로 가는지 모르는 성격을 탔습니다 거기 가서 랑시까지 갈수 있다고 하는데 일단 가봐야 될것 같네요 방파인에서 밥 먹고 한번 여쭤본 것 때문에 이렇게 성태우 타고 미니밴 타고 
네, 방콕에 도착을 했습니다. 얼탱이 없이. 피자파크 랑식 가가지고 커피 한잔하고 오늘 영상 마무리 하도록 하겠습니다. 와, 여기는 방콕에서 진짜 호국하게 큰 쇼핑몰 보네요. 뭐 어찌저찌 해서 이까지 흘러왔는데, 와, 진짜 큽니다. 여기는 푸처파크 랑실의 메주푸크라는 어, 곳이고 사실 여기 어떻게 온지도 모르겠네요 그냥 상태로 타라는 대로 타고 눈치껏 내려가지고 네, 미니밴 타라타라는 대로 타라 타고 그러니까 여기에 도착해 있습니다 진짜로 계획 없이 <웃음> 진짜 생각도 안한 방법으로 네, 방콕에 다시 돌아오게 되었네요 네 오늘은 방콕을 한번 다녀와봤는데요 저번에 치앙마이 갔을 때 쇼핑 공정 갔던 그런 느낌이랑 좀 비슷합니다 막 넓고 깨끗하고 관리 잘 돼있고 근데 영상은 못 찍네요 이게 조금 거기에 가야지만 느낄 수 있는 그런 느낌이라고 보시면 될것 같아요 최대한 이쁘게 사진 찍어보고 하려고 했긴 했는데 이게 아까도 말했다시피 어, 느낌이 이렇게 와닿지는 않을 것 같습니다 그런 거는 살짝 아쉽다고 느끼긴 하는데 뭐 다음에 기회 된다면 한번 사진 와보시는 건 추천드릴 수 있을 것 같네요 보통 방파인이랑 아유타이랑 이렇게 엮어서 1일토로 많이 가시니까 방콕 놀러 오시면 네, 그 패키지 신청하셔서 다녀오시는 게 맞지 않나요? 개인적으로 발라니까 이제 시간대도 잘안 맞고 뭐 이렇게 동선 남기도 좀 심하고 하니까 네, 그 부분만 조금 참고하면 되지 않을까 싶습니다 그러면 어, 다음 주에는 펜천아부리를 1박 2일로 한번 다녀와 볼까 생각을 하고 있는데 다음에 네, 나가면서 영상 다시 찍어보도록 하겠습니다 그러면 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다